Mangalam Pipes presents Prime Time with Vijay Kumar. Mangalam Pipes, Dhukka Zindagi Bhar. In association with Huasin Cement. Huasin Cement. Shatabdiyon Deki Ko. Pahichan Gunastar Ko. Nebiko Biscuits. Nebiko. Healthy food. Healthy mood. Since 1964. Dish Home Fiber Net. Exclusively marketed by Formula Plus, Creative and Ads Media. We leave your mark. Mangalam Pipes presents Prime Time with Vijay Kumar. Samanne manchele afno dainik jivan ka samanne avashakta pura garna. Kahile kahi afno naitikta sanga samjauta gari hale pani. To samanne manisle hamesa apeksha garda sa ki netrutuma bosne manche beda ghoon. भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक नेता मध्य एक लाल कृष्ण आडवाणी को यह पुरानो भनाई समझे म बेला बखत में खोत लिंचु गणतांत्रिक नेपाल को सर्वोच्च अदालत का बहालवाल प्रधान न्यायाधीश माथि संसद में दूसरो पटक महाभियोग लागे को सा सुशीला कार की महाभियोग लागने पहलो प्रधान न्यायाधीश सुनुं थे सोलेन्द्र समसेर राणा थे बाटो समात ने दूसरो प्रधान न्यायाधीश सुनु भाई को सा तुलना करे को है प्रधान न्यायाधीश राणा माथि महाभियोग को रेकर्ड समझाए को मात्र हो सब ऐसा था नहीं था ईमान जमान को तराजुमा ये दूसरा बीच नितांत फरक सा सुशील कार्की राणा को बीच मा आ न्यायाधीश को रूप मा चोले इंद्र समझे राणा को चाला माला कस्तो थियो जग जाहिर था कुरो तिति मात्र हो ही ना चोले इंद्र समझे को विरोध और � के कस्ता सन त्यों पनी जग जाहिर था कंबल ओढ़े रख गियो खाने ही माँ कंबल ओढ़े रख गियो खाने ही माँ सहर माँ गियो को गंध पूरे कहाँ छोपीं चरा कहाँ चेकीं चरा सोमवार भी है ना जब आप मौज का एक्टर रिकॉर्ड करते हैं जो आज भरे ऊपर सारी धुनी सब मले लग दे ना कि महाभियोग कोई लहरो जो चोलेंद्र मर्यादा हर को एक पक्षीय पालन नेपाल को राजनीति में कहाँ होने सर मौ परे अलग थी पुरानो मानचे जस का निम्ति प्रधान न्यायाधीश को छवि रत्नबहादुर बिस्तर जस्ता विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता और एक उम न्यायमूर्ति और मेरे मस्तिष्क में आउचन तीन यार को नैतिकता को स्तर लाए आज गणतन गणतंत्रिक � कुछ तर संग दांजे रहे रे वने दंत कथा जस्तो लगना सकता हमरा नेता हरले अदालत में जीरो पे आज ते ही फले कुछ ये स्ते प्रवृत्ति जारी रखे इजो ये उटा को पालो आज अर्का को पालो तब भोली तीसरा को पालो आओ नहीं सो व्यक्ति फेरी दे मां प्रवृत्ति फेरी दे ना फोहर गंगोत्री बाटा पवित्र गंगा कसर प्रवाही � आँखा में पट्टी बांधे कि न्याय की देवी ले तराजू बोके कुत्ते बिंब विश्व विख्यात बिंब तो देखे के चाऊं तोर के तपाईले था सा न्याय की देवी को आँखा में बांधिए कुत्ते पट्टी कसले बांधे को जी नो कसले बांधे कुत्ते पट्टी को होला त्यो महावीर अथवा महावीर अंगना जसले न्याय की देवी को आँखा में पट्टी बने शक्ति राउकात रखोस न्याय को तराजू बोकने न्याय की देवी को आँखा में बांधी को पट्टी और उस कसे ले बांधे को है ना देवी स्वयं ले बांधे की हूँ न्याय की देवी को आँखा में बांधी को त्यो पट्टी कानून न्याय विवेक पाप धर्म को बोध ले बुनिये को पट्टी हो कुनी मामूली पट्टी है ना यो पट्टी अपनो आँखा में आफे बन्ना नसकने मानचेरु न्यायदीस पदमा न्यूक्त तो हुने सकलन यसलाई रिजायर हुआ उसको ढोका कुरेरा तोरा न्याय मूर्ति शब्द को सम्मान को तीनेरु हकदार हुने सकते ना मित्र रु आज अ प्राइम टाइम विथ विजय कुमार को यो पांचो आज चर्चा को मूल विषय हो कार्यक्रम को एमसीसी 
तर कार्यक्रम तैयारी गर्दागर्दै महाभियोगको समाचार आएको थियो त्यसबाट छुस्स सुरुवात गरेको मात्र हो आरको कुनै दिन विस्तारमा जाउला आजलाई हामी एमसीसी मा फर्कन्छौ मूल विषय मंगलम पाइप्स प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार अमेरिकी उपविदेश मंत्री डोनाल्ड लू को नेपाली नेताहरूलाई आदेशनात्मक शैलीमा टेलिफोन आएको समाचारहरू बजारमा छरिएका छन् त्यसपछि अर्कै खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ काठमाडौँ पोस्टका पत्रकार अनिल गिरीले मजाकिया शैलीमा एक गम्भीर महत्त्वको ट्विट गरेका छन् जहाँ उनी भन्छन् कोट कहिले जयशंकरको थरकाई भेट्छन् कहिले याङ्सीको कर्क सुन्नु पर्छ हिजो लु दाजुले लुक लुक कमाइदिएछन् नेपाली नेताका दुःख देखेर पनि दया लागेर आउँछ अनकोट अनिल गिरीको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनिएको गहिरो ट्विट हो यो खैर कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हाम्रा नियमित कमेन्टेटर मिनेन्द्र रिजाललाई केही दर्शक मित्रहरूले सोधिराखेका छन् हर कार्यक्रममा एउटै अतिथि किन यो मिनेन्द्र रिजाल नै किन दर्शक मित्रहरू कृपया ध्यान दिनुहोला मिनेन्द्र रिजाल यो कार्यक्रमका अतिथि होइनन् हि इज नट अ गेस्ट इन आवर प्रोग्राम उनी रेगुलर कमेन्टेटर हुन् अतिथि दोहोऱ्याएको होइन कार्यक्रम कमेन्टेटर को ड्युटीमा आएका मात्र हुन् बाह्र हप्ताका लागि मिनेन्द्र रिजाल मिडियामा यो प्रयोग अन्त सामान्य छ त्यसैलाई हामीले नेपालमा दोहोऱ्याएका मात्र हौँ नाउ इन्जोय द सो मंगलम पाइप्स प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार मिनिन जी नमस्कार नमस्कार विजय जी आजको कार्यक्रम मूलत रूपले एमसीसी मा केन्द्रित छ तथापि अहिले बिहान जब हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै छौँ सोमबार बिहान एघार बजीको आसपासमा समाचारहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र राणालाई लगाइएको महा अभियोगको समाचारहरू पनि आएका छन् त्यहाँबाट प्रसङ्गको सुरुवात गर्न चाहन्छु एउटा दुईवटा प्रश्न यसमा सोध्छु त्यसपछि एमसीसीमा जाऊँला र तपाईँलाई आज एकचोटि फेरि पहिला पनि गरेको थियो आज फेरि विशेष अनुरोध छ तपाईँ महाअभियोग प्रस्तावका हस्ताक्षरकारी मध्ये एक हुनुहुन्छ यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ दुःख हुनुहोस् मैले तपाईँलाई यो तपाईँ हाम्रो जो करार छ सकेसम्म निरपेक्ष हुने कोसिस गरिदिनु निरपेक्ष होइन म यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई म त्यो अविश्व महाभियोग प्रस्तावको समर्थकहरू मध्येको लामको एक नम्बर मान्छे हो तर त्यो मान्छेको हैसियत म तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छैन तपाईँसँग कुराकानीको शृङ्खला जसरी चलाएको छ त्यही तरिकाले चल्ने हो मैले पनि त्यही किसिमको न्याय गर्ने कोसिस गर्ने छु जरुर एकदम ढुक्क भयो अब सबैभन्दा पहिला कुरा बताउनुहोस् कि देशको प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोगको प्रस्ताव आउनु सामान्य कुरा हो असामान्य हो एकदमै असामान्य हो गणतन्त्र आएपछि नेपालमा प्रधान न्यायाधीश माथि आएको यो दोस्रो महाभियोग हो मेरो सम्झनामा दुई हजार सात साल यता कुनै प्रधान न्यायाधीश माथि गणतन्त्र आए यता चाहिँ नि महाभियोगको प्रस्ताव लागेको थिएन यो व्यवस्थाको दोष हो कि अथवा तपाईँकै पार्टीले दुईचोटि लिएर आएको छ तपाईँको पार्टीको दोष हो कि अथवा हाम्रो न्यायाधीशहरूको नैतिकताको स्तरको गिरावटको दोष हो कि यो के कारणले यस्तो आएको पहिलो कुरा त हामी महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था पहिले थिएन एक दोस्रो यो व्यवस्थाले न्यायाधीशहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ अनुशासित गर्नका लागि एउटा आधार बन्छ कि भनेर यो प्रस्ताव हामीले यो यो प्रावधान संविधानमा राख्यौँ तर राजनीतिको हरेक दिनको राजनीतिमा कसरी जोगिने कसरी जोगाउने कसरी मनोभर गर्ने भन्ने विषयसँग जोडिने खालको जस्तो बन्न पुग्यो यो प्रावधान यो प्रावधानको जसरी उपयोग हुनुपर्ने थियो सदुपयोग हुनुपर्ने थियो सदुपयोग हुन सकेन तपाईँले मलाई भन्नु तपाईँ यो पार्टीले दुईपल्ट लिएर आयो भनेर भन्नुभयो म त्यस्तो जवाब चाहिँ अरू ठाउँमा पनि दिउँला आजको दिनमा मैले अलिकति निरपेक्ष भएर समर्थक गर्ने ल लामको म पहिलो मान्छे हुँ तर किन समर्थन गर्ने पछि संसदमा पनि भनौँ होला आजको दिनमा म यो प्रस्तावले देखाएको नेपालको राजनीति नेपालको न्यायालय नेपालको संसद कहाँ पुगेको छ अब हिजो कसको के खोट थियो सट्टा भोलिको निकास के खोज्नु सकिन्छ त्यता सोचौँ भन्ने तर्फ आफ्नो विचार केन्द्रित गर्न चाहन्छु यो बहसलाई त्यो बाटोमा लिएर जानुपर्छ भन्ने तपाईँ र मेरो दुवैजनाको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ मलाई यो बडा दुर्भाग्यशाली परिस्थिति हो होइन हो म तपाईँलाई त्यही सोध्दैछु कि यो के कारणले यस्तो भएको न्यायाधीशहरूको स्तर खसेर अथवा यो गणतन्त्र आएपछि 
नेपाल को राजनीतिक क्षेत्र र न्यायिक क्षेत्र को बीच में जो सेपरेशन होने पर्च तिहार को गाँड गलवैया मेरे अपशब्द को निति मा चाहूँ तर सड़कमें यो तांडव नृत्य भैस शब्द शिष्टाचारिक होने न सकद रहे अवांछित रूप से जोड़िए हो कि अनिथिकल रूप से जोड़िए यो हो कि अथवा यह हम संवैधानिक प्रावधान ने यह पच्चीस पर्सेंट लियाने बितीक यो जो ब्रह्मास्त्र दिया को दुरुपयोग कर हो कि अथवा संवैधानिक व्यवस्थाम पुनर्विचार कर पर्ने हो कि इसमें तैयार के लगता है संवैधानिक व्यवस्था पुनर्विचार कर पर्दन तर राजनीति को सापेक्षता में संविधान को प्रयोग भाव तेज हमें बुझ् पर्ने मैं खाली उदाहरण दी ओलीजी अस्थिसम परमादेश जन्मे सरकार भो परमादेश एकदम मैं ठाक भ प्रधान न्यायाधीश जी मथि महाभियोग आई न महाभियोग को आयो भिस्ब वहाँ को कुछ हम मेरे पार्टी नेपाली कांग्रेस हिजो यो यो न्यायालय यी प्रधान न्यायाधीश ने संविधान डिरेल कर खोजा ओली ओली रोको भाला आज महाभियोग को प्रस्ताव दर्ता करना पाखे कुने राजनीतिक पार्टी आपने ठा में उभर कंसिस्टेन्ट हो सकेन कंसिस्टेन्ट हो सकेन मत हो प्रधान न्यायाधीश मत भी एट गंभीर सा संगीन आरोप के लगा भादा खेल वहाँ के आपको पोजिशन लिजो ओलीस पच्छी देववासंग अने दिन में अरुसंग न्यायाधीश महाभियोग को परिकल्पना तस्तों किसिम को अभियोग लादा खेल तपोजिशन विपक्षी एट न्यूनतम समझदारी में लिखने पर्ने आवश्यकता होता कि होते हैं इट इज नट ए स्मल थिंग दैट यू वन फाइन मनी यू गेटअप ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मानी जस्ट फिनीस अ जब तीन मत हो कि संविधान ने भन्न दुईटा न्यूनतम समझदारी विपक्षी सब चाहिए कि चाहिए संवाद हमें आँचु विजयजी महा महा महाभियोग को अगड़ी पुग्ता खेल नहीं होता खेल जो दुईटा दुई तिहाई चा चाहिए दुईटा खाने एवटा सभामुख उपसमुख को बारे में इनको आचरण पद अनुकूल भैन इन हटाई पाऊँ भन्न पाइज तो महाभियोग अभी हम प्रधान न्यायाधीश मत को महाभियोग महाभियोग को व्यवस्था अलग इसको मूल ज जननी ने अमेरिका को अमेरिका हो अमेरिका को हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिवस ने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कर सामान्य बहुमत ने तेल पारित कर जब सेनेट में पुग्स सेनेट में प्रधान न्यायाधीश बस्सन प्रधान न्यायाधीश को अगड़ी हर एक हर एक सेनेटर ने सहजना सेनेटर ने शपथ खाँ कि हमी न्याय कर प्रधान न्यायाधीश ने अध्यक्षता कर प्रोसिडिंग में उनके तैंक हर एक प्रोसिडिंग पीछे इस एविडेन्स में लिना पाइज पाइदन भेजन तो न्यायकर्ता का रूप में उभिने हो तेरे हमी सेनेट में यह प्रस्ताव में थी मतदान होता खेल व्हिप लग् कि लगे व्हिप लगे नेपाल संसद में महाभियोग संबंधी प्रस्ताव में छलफल होता खेल सांसद फिर एकचोटी ओथ लिंक कि लिद्दन शपथ लिंक कि लिद्दी तब शपथ लिख पर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखना कि होते हैं जस्तु मैं तक्रम को सुरुआत में मीनेन्द्रजी तई योग महाभियोग प्रस्ताव को हस्ताक्षरकारी हो तथापि तो तब यो देश को सजग नागरिक भी हो ते कारण यू नो आई मैं तो ओथ तब फिर लिख लगाए नहीं यो यो प्रोसिडिंग अगड़ी बढ़ते जाना खेल कसरी टुंगी तो भोलि को गर्व में तर ते नजो मैं ये मत भू कि उदाहरण के लिए निक्सन को विरोध में महाभियोग को प्रस्ताव आयो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव पास भाई सेनेट में बसता खेल नई विषय में अब पार नलाग्ने वो निक्सन ने राजीनामा कर हिड़ने खरीटन को विरोध में महाभियोग को प्रस्ताव आयो मतलो सेनेट में पुग्ता खेल जब न्यायकर्ता के रूप में तल्लो सदन बड़ बहुमत ने पारित हो न्याय न्यायकर्ता के रूप में सेनेट बस्ने बेला में सेनेट ने पास कर सकेन ट्रंप को समय में आयो तेरी क्या खेल वहाँ दुईटे तल्लो हाउस को मथलो हाउस को भूमिका फलक् तल्लो हाउस को मेजोरिटी ने प्रस्ताव दायर कर तो प्रस्ताव मथलो हाउस में जान मथलो हाउस में पुगे प्रधान न्यायाधीश बसर के प्रमाण में लिने के प्रमाण में नलिने भनिक मदद कर ओथ लिर्णय करने बड़ा विशिष्ट परिस्थिति अलग उत्पन्न भाग देश को मूल कानून संविधान को अंतिम व्याख्याता मानी सर्वोच्च अदालत को सब भाग प्रमुख न्यायिक अधिकारी अब संसद ने उस निसाफ कर पर्ने उसको मत फैसला करूँ पर्ने को अर्थ न्यायकर्ता आप अभियुक्त को रूप में अब सदन में तैयार को मान्य सर्वोच्च सदन में उभिने जी तब मेरे कुराका हेने आज को दर्शक ने कुछ दिन पच्छी गए 
यो महावीर को प्रस्ताव कें ठीक है भर समर्थन में बोला मिलेन्द्र झाला सुन्न आज सुन्न न आज मैं ये मत भू कि प्रस्ताव प्रस्तुत कर आयाम हमें के हेन्न पो न्यायपालिक काम कर न सकने अवस्था बना सर्वोच्च बार ने आंदोलन करा प्रधान न्यायाधीश मथि संगीन आरोप कर सत्ता में मोलतोल कर मंत्री बनाने देखि लिन्न आयोग में आपको प्रतिनिधि पठाने देखि लम कुछ कस को मुद्दा मिलाईदिने हिसाब से जान थाल वहाँ मे संगीन आरोप तेज को बहस तिहरी पुला अर्कतर्फ के लगे भादा खेल राजनीतिक रूप में हेखे के ट्रिगर गए तो विजयजी मैं ये तो भन्न पर्ने सूचना जस्तु भी हो ट्रिगर के गए भादा माधव नेपालजी सब रह चौदहजना सांसद को सदस्यता कायम रहने कि खारेज होने भाई विषय ट्रिगर गए आम रूप में तो आसे नी अब नेपाल को राजनीति में संसद में जो कि झगड़ा एमआलए भिता निकास कसरी दिने भाई राजनीतिक विषय हो कि होना में मैं अनुरोध के करी कांग्रेस के सभापति यह देश को प्रधानमंत्री ने सब भाग ज्येष्ठ राजनीतिक शेरवादेववा ने हिजो कस को के गलती थे भाई तो भाग बियड पुगे कसरी सब समस्या न्यायपालिक अलग झंझट बड़ कसरी निने संसद अलग झंझट बड़ कसरी निने सरकार कसरी काम कर सकने बनाने रसरी सत्ता और प्रतिपक्ष को बीच को संबंध लया परिभाषित करने ये संविधान ने खोजे तो एवं अवसर भी तो चुनौती जत्तीक मथि उभन भी सकू मथि ब जान भी सकू तेरे मैं आज के दिन में शेरवादेववाजी अनुरोध करूँ कि तैंले अब हिजो बिर्स भोलि को नेपाल यह संविधान अनुसार बनाने काम कर ओलीजी से मैं के होता खेल माधव नेपालजी का मं के होतेन अथवा फलना के निर्णय गए गए न कहाँ उभन सकु सक्य हेने भापनी तब तो यह देश को राजनीति में जसरी हिजो स प्रधानमंत्री हो आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल को नेता होसरे यह सब राजनीति आज को हम अप्ठारा निकास दिने जिम्मा प्रधानमंत्री शेरवा देववा और प्रमुख प्रतिपक्षी दल को नेता केपी शर्मा ओली को जिम्मा मंगलम पाइप प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार प्रधान न्यायाधीश जिस महावीय को प्रस्ताव दर्ता भाज चोड़ शमशेर राणा यो लमो न्याय सेवा को इतिहास में वहाँ योगदान वहाँ समझिने भूलि कसरी हो भाई मं सोने कुरा का वहाँ ने भी एवटा जजमेंट को कल विवेक को कल करने बेला जस्त मैं राजनीतिक पार्टी हुईप जारी करें प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरने पक्ष और विपक्ष में मतदान करने अवस्थ सृजना करूँ भाग सहज रूप में निकास दिए को न्यायालय अज बड़ी सम्मानित बनाने वहाँ को भूमिका होता तेतर्फ गंभीरतापूर्वक सोच्न मैं तो अनुरोध कर बिहान जब हम अगार बजे बीस मिनट में यह सोमवार बिहान सांझ यह प्रसारण होता पखत यह समाचार आई राख कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने इसको जवाब दिने मैं अगले भाई अज ने राजनीति को ध्रुवीकरण लज बड़ी ठूल खाल्टो खन्ने काम कर मैं अभी भू हिजो का उहापोह बिर्स प्रधानमंत्री शेरवा देववा प्रमुख प्रतिपक्षी दल को नेता केपी शर्मा ओली ने देश अगड़ी लेकर जाने संविधान बलिओ आधार में सवाल के उठ मर्यादा को एक पक्षीय पालन होने सकता कि सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था में प्रमुख प्रतिपक्ष न्यूनतम कन्फिडेन्स में नलिकन नहीं तब फायर ओपन कर सके जिसको अर्क फायर को प्रतीक्षा कर महावियोग को विषय में छलफल कर महावियोग नहीं लाने उचित थी कि थे महावियोग स्टैब्लिश कर सकते हैं भोलि बहस तो करूँगा इस मैं राजनीतिक कोण पर हेन खोजि मैं ने राजनीति आज जो अप्ठारो में पड़ा न्यायालय मथि को विश्वास छे राजनीतिक दल का नेता विश्वास छे संसद चल सकता छेन ये कति दिनसम रह यही रही रख्ता खेल हमी पोलिटिकल स्कोर टुंगो लाने हो रेरवा देववा रेपी शर्मा ओली को जिम्मा में तेई पर्स हो तो पर्देन तो भन्न खोज आऊ मैं आज तेलिए मैं महाभियोग को समर्थक को लाम को एक नंबर मानी को हैसियत में होने कि राजनीति यह अप्ठारो बड़ा थक्क सतरे बाहर निकालने बाटो खोजी करूं भाई अनुरोध कर खोजा हो साथ ही सदन का सभामुख हम अग्निप्रसाद साहब जो चौदह जाना को सांसद को विषय में वहाँ ने लिखा अड़ान यो घटना को सुरुआती बिंदु होने भो 
त्यसको पनि समग्र फैसला यो घिजोलेर यसबाट अब समाधान निस्किन त अब फाइदा छैन के नै सबैको आफ आफ्नो तर्क होला नि घिजोलेर यसको समाधान निस्किन फेरि मैले दोहोर्याएर भने पार्लियामेन्ट चल्या छैन न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ सरकारको यो अवस्था छ यसैगरी हामी बसिराख्न सक्छ आफ्नो लडाई झगडाहरुको के नै कसको हातमाथि पर्छ कल्ले बढी मनोभर गर्न सक्छ कल्ले कल्ला झुक्याउन सक्छ भन्ने मन्त्र राजनीति गर्ने हो त्यो ठाउँ बाकी छैन त्यो सुविधा आजको दिनमा हामी बाकी छ जस्तो लाग्दैन मलाई यो अत्यन्त दुर्भाग्यशाली कचिङ्गलले सायद यो कचिङ्गलको बीचमा हामीले कुनै कहिले कहीँ कमलको फुल पनि फल्छ होइन समाधान रूपी त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि स्थिति गिजिलो हुनु पनि जति चुनौती अग्लो जति चुनौती काली लाग्दो हुन्छ समाधान पनि त्यति नै कल्पनाशील हुन्छ हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने छैन हुनुपर्छ सदैव हुन्न तर हाम्रो मानव सभ्यताको विकासको क्रम नै त्यही हुन्छ ठिकै छ अब म तपाईँलाई हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा एमसिसीको विषयमा चर्चालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म दर्शकहरूको सुविधाको निम्ति केही सामान्य किसिमका सवालहरू सोध्छु तिनको संक्षिप्तमा जवाब दिने कोसिस गर्नु होला पहिलो सवाल छ कि संसारमा एउटा देशले अर्को देशलाई सहायता किन गर्छ वाई डज वन नेसन हेल्प अदर आफ्नो छवि राम्रो बनाउनु आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नु पछिल्लो दशकहरूमा एक देशले अर्को देशलाई गर्ने सहायताको मात्रा घटेको छ बढेको छ वा उस्तै छ अहिले चाहिँ अलिकति बढी अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू मार्फत जाने चलन बढ्याएको छ तथापि एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ जसबारे हामी चर्चा गर्दैछौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन वाला ग्रान्ट चाहिँ यो चाहिँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य दुई हजार सालमा नब्बे भन्दा बढी देशका मुलुकहरूले तय गरिसकेपछि अमेरिकाले चाहिँ यस किसिमको सहायता दिने नयाँ बाटो नयाँ प्रणाली खोजा हो त्यसर्थमा यो बढ्याएको छ सहायता कति किसिमको हुनसक्छ मिनिनजी आर्थिक सामाजिक सैनिक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक औपचारिक शिष्टाचारिक बाध्यतावश दिएको योजनाको कारण गरिने कति किसिमको हुनसक्छ मैले सबै भने क्या के भन्नुभएको एमसिसी चाहिँ जति सुकै ठुलो बहस भए पनि जति सुकै ठुलो ध्रुवीकृत आजको स्थिति भए पनि एमसिसी सामाजिक हो आर्थिक हो र अमेरिकाले जुन जिम्मेवारी हो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र त्यसले दुनियाँको विकासका लागि उन्नयनका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन भनेर दुई हजार सालको वरिपरि दुई हजार दुई सालमा आइपुग्दाखेरि जसरी जहाँसुकै आलोचना भएको थियो अमेरिकाको मैले खालि उदाहरण दिन्छु अमेरिकाको राष्ट्रिय आम्दानीको हजार रुपियाँको एक रुपियाँ एक रुपियाँ मात्रै खर्च गर्थ्यो दुनियाँमा सहायता दिँदाखेरि अघि तपाईँले सुरुमा भनि सक्नुभयो कि कुनै पनि सहायताको पछाडि त त्यो राष्ट्रको स्वार्थ त हुन्छ नि के हो स्वार्थ रहित सहायता हो स्वार्थ हुन्छ तर मैले एउटा चाहिँ पर्सपेक्टिभमा के राख्न खोजेँ भने विजयजी अघि नै पनि भने कि स्क्यान्डेभियन कन्ट्रीहरूले डेनमार्कले नर्वेले चाहिँ आफ्नो सय रुपियाँको राष्ट्रिय आयबाट एक रुपियाँ पचास पैसा दुनियाँलाई सहायता दिने अमेरिकाले चाहिँ त्यो बेला दुई हजार दुई हजार एक दुई हजार दुईमा हजार रुपियाँ मध्येमा एक रुपियाँ पचास पैसा दिने अवस्था थियो अमेरिकाले यो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यो त्यो भनेर दुनियाँभरि असाध्यै ठुलो आलोचना भएपछि यो नयाँ बाटो खोजी गरेर मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट सहायता गर्न थाल्या हो स्वार्थ हुन्छ तर यो अमेरिकाले आफ्नो छवि सुधार्नका लागि पनि सुरु गरेको सहायता हो डेनमार्कले नर्वे जस्ता साना मुलुक गर्ने दिने सहायता भौगोलिक हिसाबले भन्दैछु चीनले अमेरिकाले जस्ता रणनीतिक स्वार्थ भएका देशहरूको सहायता बाट इक्वेट गर्न सकिन्छ मेरो यो एमसी नेपाललाई जो जापानले अथवा डेनमार्कले सहायता गर्ला के त्यो सहायतालाई हामीले चीनले अथवा भारतले अथवा अमेरिकाले गर्ने सहायतासँग दाल्न सक्छौँ अमेरिकाले गर्ने सहायताहरू धेरै सामरिक रूपका रणनीतिक रूपका हुन्छन् तर एमसिसी भन्ने सहायता चाहिँ अलिकति फरक स्वरूपको के हो भन्दा एमसिसीले जुन देशमा अलिकति लोकतन्त्र बलियो भएको छ जुन देशमा के भन्दा फ्री प्रेस इत्यादिहरू छ जुन देशको आर्थिक परिस्थितिहरू भ्रष्टाचार इत्यादिमा अलिकति बेटर रेकर्ड छ जहाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ त्यस्तो देशमा सहायता गर्ने तिनको तिनको के भन्दाखेरि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पुग्नका लागि मद्दत होस् आजका दिनमा भन्यो भने दिगो विकास लक्ष्य पुग्नका लागि मद्दत पुगोस् भनेर गरिने सहायता हो यो एउटा देशले अर्को देशलाई कि अनुदानको तपाईँले मद्दत गर्न सक्छ कि ऋण दिन सक्छ अनुदान र ऋणमा के फरक हुन्छ अनुदान र ऋणमा मैले अब अनुदानमा स्वार्थ रहन्छ ऋणमा पनि स्वार्थ रहन्छ ऋण तिर्नु पऱ्यो ऋण सामा ब्याज दुवै तिर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न हामीले पोखराको विमानस्थल बनाएको बनाएको छौँ बना बनाउने क्रममा छौँ बनाउँदैछौँ त्यसका लागि चीनको ऋण ल्याएको छौँ हामीले ऋणमा ऋणको पनि तिर्नुपर्छ हामीले ब्याज पनि तिर्नुपर्छ हामीले यो मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको एमसिसीको सहायता चाहिँ अनुदान हो यसमा पैसा तिर्नु पर्दैन ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन सामा पनि तिर्नु पर्दैन हाम्रो यहाँ खर्च गरेको छ अनुदान सर्त सहित आउँछन् कि निस्वार्थ आउँछन् कि यो सबै हँ सर्त हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न 
जापान ले हम लोग बने पाप बर्दीवास को सड़क बनाया तो सब बने पाप बर्दीवास को सड़क में रे इस तरह थप्पड़े अनुदान हर मार्च आए क्या तो चीन कोरिया को स्टार जापान को चीन को भारत को इस आय तार में क्या ना कि त्याग के मानचिले काम करने पाऊं ऊपर ने बने खाल को सर्त होने तरह Millennium Challenge Corporation is in America and in America. Now, MCC has been in China company. The MCC has been in the same way. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. But there is another thing that we have. यो हमें भारत और चीन को बीच में अन्य में हमें तब एक कुरा को थागो ना बत किन्हीं दिनों एक उच्च निके उच्च में चीन माले बनेगा ठीक है ये वाला चाइनीज़ लाइन माले बोला है बनने वाली है ना बिजनेस को लाई कि यो एमसीसी अमेरिकन को पैसा वाई बनेगा नहीं तीमर देश को कंपनी लिए ठेका � नेपाल को पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनने क्रम में पश्चिम में कर्णाली पारी को भाग में विश्व बैंक को सहायता और होने हो विश्व बैंक को सहायता आप बड़ा होने हो ची सेवंदा बड़ी कुंठ ठेकेदार ले पाऊँ रा बनने वाले हो ची चीन को ठेकेदार ले पाऊँ ने खाली अवस्था भाई पची पची और उनको स्वार्थ सिद्धि करने वाला बोलो हमें ले अनुदान में यो बाटो बनाए दिन से वाले भारत ने तो बाटो बनाए दियो तो बंदा गाड़ी को घटना का मामला बताइए दियो यार नरसिंह राव आए संदेश सब ओके रहा तो बोला मैं भारत का विदेश मंत्री थे महाराज बीरेंद्र लाई बेटे रोते ठेका साइनिस को रद्द कराए कस्तो सेंसिटिविटी संवेदनशील होने जा द्विपक्षीय संबंध बंदा केरी बने पाप बर्दीवास को सड़क तेस्तो रामरो सड़क सा तरह किन चौड़ा भाई ना कर ऐसो करो चौड़ा किन भाई ना वने भारत और चीन लाज जोड़ने सड़क सड़क अधिकारी अधिकारी खुश पुराने न बनने वने कार्य होने जाने और क्यों उड़ावने बनने पर से बीजेजी स्वार्थ होने जाने कुरान में मैं फिर देवेंद्र राजपांडे लाइन कोट कर जाते देवेंद्र राजपांडे ले त्रिवन राजपथ को अलाइनमेंट अलाइनमेंट ठीक बात हो रही है किन्हीं हीने ना बंदा केरे भारत ले स्वार्थ रहित मदद करते हैं ना देर इज़ नो सच थिंग कॉल फ्री लंच वंस इज़ दैट करेक्ट सर एकदम ठीक हो तर हमें ले हरने लेंस क्यों बना के लिए अब अब सिंहा बोल लोकन करने होने इस सब पे चाहे पृथ्वी राजमार्ग वाला चाहे त्रिवन राजपथ वाला चाहे बने पाप बर्दीवास राजमार्ग वाला चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्ग इस सब पे काम करते जाने के नेपाल को से हित भय की भय है नेपाल को स्वार्थ सिद्धि � और को को क्यों उनसे बनने हैं ना सर तो हमरा लाई उचित सही सही ना तो सिर्फ एमसीसी लाया था करीब नहीं अमेरिका स्वास्थ्य सही ना वन का सिर्फ बहुत ना करें उनसे तो इसलिए नेपाल में मदद कर सकता है ना नेपाल लाई ट्रांसमिशन लाइन चाहिए था नेपाल लाई बिजली उत्पादन करेगा बाहर बेचनुसा ना कुने देश ले ना कुने देश ले आज असमस है गरे कुछ हो ना कुने देश ले ना कुने देश ले आज असमस है गर्दई था ना कुने देश ले ना कुने देश ले बोली परसी सही गर्दई तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सीजना करने ना सके देश में कोई आने वाला बन सही ना हमरो सब आगे हो हमी भारत और चीन को बीच वासों हमरो सब आगे हो आज अगर दुनिया में चीन और अमेरिका को प्रतिस्पर्धा सा तो इसलिए भोली का दिन में अजब बड़ी अभिरुचि हो रही है नेपाल के बारे में जागरित होना तो अभिरुचि जागरित करना है एमसीसी में अपनी काम करो बीआरआई में काम करो और ये स्तर थप्पे सहायता और नेपाल में उनका स्वास्थ्य बन सिद्धि होने नेपाल को जन बड़ी मैं ले बड़ा प्रश्न भाषा में क्यों बनी बनी नेपाल इज नॉट सम ऑब्स्क्योर पीस ऑफ लैंड इन अफ्रीका नाइदर दिस इज ऑफ कर्निस्तान दिस इज अ कंट्री दैट कनेक्ट्स इंडिया इन साइना द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीज ऑफ़ द 21 सेंचुरी है ना एंड दिस इज द चीपेस्ट प्लेस यू कैन कीप आईज ऑन इंडिया इन साइना यहाँ वाला कसैले कसैले तो जा वाले पनी कोई जाने वाला चल चाहिए तो हरनुपुरी पौरे नगी बीजेजी मेरे खाली होने हमें जी ऐसे ही बनाते इतना ऐसे भारत देखते हो 
अनि आत्तिएर ल सकिने भयो कि भन्छु उतातिर हेर्छौ चीन देख्छ झन् आत्तिएर सकिने भयो कि भन्ने भन्छु अनि भारत र चीनको जसरी उन्नति हुँदैछ अनि अमेरिका देखिने त झन् हाम्रो साथ गएर ल अब केही पनि नलिने भने हातखुट्टा छोडेर लम्पोसार परौना जस्तो गर्छ हामीले यो खाले गर्न भएन नेपालको स्वास्थ्य सिद्धि गर्ने अवसर छ एमसीसी अवसर हो बिहारआ अवसर बन्ने छ अरु यस्ता थुप्रै सहायताहरु नेपालको स्वास्थ्य सिद्धि गर्ने अवसर बन्ने छन् त्यसलाई सदुपयोग गरौ देशहरुको त कुरै छाडौ हैन एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई कारण स्वार्थ रहित रूपले मद्दत गर्छ भन्नुस् विजय जी अब अघि पनि तपाई र म कुरा तपाई र म यहाँ जोडिया छौ एउटा संवादमा जोडिया छौ हैन केही लिने दिने त सिधै त छैन नि तपाई र मेरो तर काही न काही त केही न केही चीज तपाईलाई पनि यहाँ मसँग भकोमा केही चीज ढङ्ग नै भाछ भने छ मलाई पनि विजय सँग यसरी बसेर कुरा गर्दा खेरि मेरा लागि पनि मेरो पनि ब्रोड र लङ इन्ट्रेस्ट गरेर चाहिँ कामै लाग्यो होला नि त त्यसरी जोडिया छ नोक्सान केही छैन तपाई हो त कसरी गर्नुहोस् राम्रो के भाछ तपाई पनि बिगार भाछ नि मेरो पनि बिगार भाछ नि दिस इज आवर सिम्बायोटिक रिलेसनशिप या त्यसैले कुनै पनि सहायता लिँदा खेरि चाहे ऋण होस् चाहे अनुदान होस् हाम्रो पनि स्वार्थ पुरा हुन्छ भने अर्कोको स्वार्थ त्यति ध्यान दिनु परेन हाम्रो स्वार्थ पुरा भएदेखि त्यसलाई अगाडि बढाउने हो पृथ्वीमा कुनै सहायता यस्तो हामीलाई आएको थिएन आउने वाला छैन जहाँ स्वार्थ नजोडिएको होस् होइन दान लिन जाने होइन नि कहिले दान दिन्छ कहिले कहीँ हामी यसो चर्चा गरिराख्दाखेरि तर कहिले कहीँ चाहिँ स्वार्थ रहित सङ्कटको बेलामा भैचालोको बेलामा स्वार्थ रहित भावले सहयोग पनि आउँछौँ ती स्वयंसेवकहरूप्रति ठुलो अपमान हुन्छ जो निस्वार्थ नेपाल आएर काम गर्छन् अथवा हाम्रो डक्टर गोविन्द कोशी अन्त अन्त देशहरूमा पनि गएर काम गरिराख्नु हुन्छ त्यो अर्कै कुरा भयो मान्छेको सोसियल मोटिभेसन अब तर विजयजी यसलाई चाहिँ यसरी भन्नुभयो अब हामीले साँच्चै एङ्गल चाहिँ के उचित हुन्छ भन्दाखेरि जसरी घिजो ल्याउ नि नेपालको राजनीति गर्ने मान्छेले यी सबै चिजलाई त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्खताको पराकाष्ठा हो यसरी देश चल्दैन राजनीति चल्दैन दुनिया चल्दैन यसरी हामी जहाँ पुगौँला भन्ने आशा गरेको छौँ हामी पुग्दैनौँ हामी पुग्नलाई यति तल उत्रिनु भएन राजनीति गर्ने मान्छे होइन तर कहिले कहीँ समाजहरूको विकास क्रममा गिजुलिने पनि आवश्यक हुन्छ गत कार्यक्रममा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ कि हाम्रो दुई हजार छत्तिस नाइन्टिन नाइन्टी भन्दा अगाडि जुन किसिमको मानसिकता थियो हाम्रो कार्यक्रमको चौथो अङ्क हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि इट टेक्स टाइम फर कन्ट्रिज टु मच्योर लाइक इन्डिभिजुअल्स होइन देशहरूलाई पनि मान्छेहरूलाई जस्तो मच्योर हुन्छ समय लाग्छ नि तर यस्तो पनि गर्नु भएन कि हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छेको ढङ्ग के हो भने नाम त नलिकन भन्न पाएँ नि मैले ऐना अगाडि भँगेरा पऱ्यो भने देख्नु भएको के गर्छ भने भँगेराले त्यो ऐनामा ठङ ठङ ठोक्छ अनि फेरि खेर्छ पर भँगेरा मैं लग्स कि तस्त भंगेरा जो भूं कि हमी ऐना हे ये को ये को हमी कहना इट्स अल अबाउट मी मत मे होने हो म प्रधानमंत्री होने कि राजनीति म मथि पर्ने हो कि मेरा स्वार्थ पूरा होने उनके होने देश होना जनता मैं रेटोरिक भैन रहे बीजेजी आज को दिन में एमसीसी को बहस गिजोलिया आज को दिन में हमी क्या खेल अदालत को अगर हमें खुरा गये अथवा भोलि भोलि अरु करने काम में हर एक चीज में क्या कि मेरा निम्ति के एउटा न्यूनतम सीमासम्म त यहाँ जोगी कोही हुनु कोही पनि आएको छैन न म न तपाईँ होइन तर त्यसको एउटा न्यूनतम मर्यादा हुन्छ नि तपाईँ अदालतलाई वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई तपाईँ संवेदनशील विषयहरूलाई राजनीतिको भगुण्डो चाहिँ नबनाउँदाखेरि उचित हुन्छ देशको एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु अब यो पालि डन लुले फोन गरे भन्ने कुरा त्यसमा एकछिनमा आउला होइन नि सुन्नुस् म यति मात्रै भन्छु कसैलाई गाली गरेर भन्दैन एकछिनमा एकछिनमा जम्प नगर्नुहोस् जस्ट 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 ए सेकेन्ड हामीलाई क्रमागत रूपले कुरा गर्नुहुन्छ के हावामा म तपाईँ पनि तपाईँ त पोलिटिसियन पनि हो तपाईँले त हावामा मल बनाउन सक्नुहुन्छ हामी सक्दैन म फेरि त्यही बिन्दुमा फर्किन्छु सहायता दिनु खराब हो होइन तपाईँ असाध्यै राम्रो धनवान भएपछि तपाईँले फिलान्थ्रोफी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न को कसै कसैले गर्छन् कसैले गर्दैन होइन केही न केही गर्छ केही न केही गर्छ समाजले केही न तपाईँले कर्तिताखेरि पनि त कर्तिर पनि त नियम बन्छ नि त त्यस्तै के सहायता गर्ने पनि नियम बन्छ तपाईँ एक्लै म चाहिँ केही पनि गर्दैन भने बस्नु पाउनुहुन्छ पाउँ सहायता लिनु असल हो कि खराब हो ठिक हो आफ्नो स्वार्थ हेर्ने लिने खाली अरूले दिएको दानले अरूले दिएको सहायताको बलले आजसम्म कुनै देश निर्माण भएको छ छैन तर सुवा तिमीबाटै हुन्छ नि आफ्नै बाहुबलमा कसैसँग सहयोग नलिएर कुनै देश बनेको छ भन्दैन सहयोग चाहिन्छ वी आर इंटर डिपेन्डेन्ट वर्ल्ड अब आउने दिन झन् बढी इंटर डिपेन्डेन्ट हुन्छ तपाईँ कहाँ कुन टापु होलाखेरि नेपाललाई सडकको झिकेर कहाँ लाने अर्कै ग्रहमा लाने यो यो सूर्यको परिवार भन्दा पनि बाहिरको के अरे सिस्टममा लिएर जाने हो कि क्या होइन नि हामी यहीँ बस्ने हो नि त 
यही पृथ्वी में बस्ने यही राजनीतिक भूगोल में बस्ने हो रसो जसो समय बीत हमी एक अर् प्रति अंतर्निर्भरता बढ़ते हैं आज भाग पचास वर्ष सौ वर्ष अगड़ी चाहिए कंट्रीज कुड लिव इन आइसोलेसन है अलग चाहिए मुस्किल सान साथ भन्न पड़े मैं अगिलो पल्ट विजयजी हमी चीन रारत को बीच में भाई मूलुक हूं हम संभावना अब विकसित हुआ इस हम सदुपयोग कर चीन रारत को बीच में छो इस मर्स कि उसे कि मर्स कि यहाँ दौड़े दौड़े उफ्रे उफ्रे हिड़ने हो चेपुआ मचाऊ चेपुआ मचाऊ कती रोई रनी है ना सान संग बन्नु पर है कि हमी एकाई सों सताप्ती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुई राष्ट्र को बीच मचाऊ है ना अब आउने पंद्रह दिन पंद्रह बरस भीतर में दुनिया को सायोन ने छुला अर्थतंत्र और दूसरा सायोन ने छुला अर्थतंत्र उन्हें मुल्क हर को बीच में यो संभावना मात्र है ना संवेदनशीलता पनी हो और जिम्मेवारी पनी हो अब बाहर ना दोस्तों चीन रा भारत के बीच में कैली ऐताकर ऐसा कैली कोई ताकर ऐसे विदेश नीति में से ऊपर ही ना सही बंद करना पड़ेगा भारत रा चीन को प्रतिस्पर्धा है मां भारत रा चीन ले हमेशा आउट मनुवर करे रा और ये उठाले और कोला पसार न होई नहीं था उन्हें उनका आमने ढाऊं से नहीं बचा रहे क्या करें जैसे हमने उनको प्रतिस्पर्धा वाटा हमरो संभावना उन्नति को संभावना लस दुपहर करो ना मतलब ये प्रतिस्पर्धा मतलब बंदी ना उन्हें यार को प्रतिस्पर्धा हो समित्रता हो सामी अपनो अवस्थिति को ये उड़ा जेनियन दूसरे लाइन नट ठगने ये उड़ा यो यो सानो था यो गरीब थ कल्ले बड़ी गोल करने कल्ले जीतने तो प्रतिस्पर्धा होला इंदर तो नियम कानून माने रह फुटबॉल को नियम माने रह करने पर इन प्रतिस्पर्धा मत ये यो ठगने धंधा बटा फ्री उन्हें पर हमी पनी कोई ले उलाई ठगे अच्छा कोई ले उलाई ठगे अच्छा कोई ले ये ले चुतिया बने अच्छा कोई ले कोठा में ये ले वड़ा देश भीतर तो ठगता हूँ। सबंदा चर को आवाज़ जो चीन जिंदाबाद बने भी नहीं, सबंदा चर को आवाज़ जो भारत जिंदाबाद बने भी नहीं, सबंदा चर को आवाज़ जो अमेरिका जिंदाबाद बने भी नहीं, कुने ये उटा जिंदाबाद वर्ड नेपाल जिंदाबाद होना, इस सब पे इलाय नेपाल जिंदाबाद को पक्ष में उपयोग ये उड़ा छानू पारी बनी देशले अन्य अनुदान पाऊने संदेह पाई नहीं था ये उटा अवस्था से अनुदान पाऊं से हमरो आर्थिक स्थिति बिस्तारे अब बहुराष्ट्रीय संस्थार वड़ा अनुदान न पाऊने खाल को अर्थतंत्र बने नहीं द्विपक्षीय अनुदान रूप पाऊं से आमिले तर बहुराष्ट्रीय वड़ा ये उठा कुछ अट्टा और कुछ हनुपर्स होने ना हमरो अनुदान पाऊने सकने अवस्था बिस्तारे रहन जैसे ये अर्थतंत्र विकसित होने जान से तब अनुदान पाऊने छोड़ने उनसे इंतह मंगलम पाइप्स प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार रिंड्र अनुदान नॉन लीने कुने देश सा आज समस्त संसार में मैं आज एक दिन में तो सभी लीन से बने हैं तर ये उठा ने उठा इतिहास चरण में सभी लीन पड़े हो रहे हैं तर आज एक बल साली अमेरिका पुनी ये जो के संबंध बल साली थे ना ये जो बेलायत को उपनिवेश थियो आज एको बल साली चीन जो ये उड़ा समय चार से पांच से बरसा ऐसे री सानो कुंजियर बस ये खलगो अवस्था थी और सफ़ेद देश हरु माथी तले जाने क्रम था। Everything keeps on changing है ना? Change. Nothing remains same. ये उड़ा मोतर चीज constant सा that is change. Change या गाउदम बुद्धा है ना? हर पल हर छन सफ़ेद चीज परिवर्तन भाई रख सकते हैं। परिवर्तन भाई सफ़ेद चीज अस्थाई सा� परिवर्तन मात्र स्थायी से परिवर्तन बाहर रख सकते हैं। अब सवाल यो वहीं नहीं कि कुनी देश वा मानसिले अनुदान वा रिन लीन से के लिए देना। सवाल यो कि तोपाइले रिन लीदा अथवा अनुदान लीदा हस्ताक्षर गरे को तमसुक में क्यों लिखे को था? भने रामले पौनो पर्सन की पढ़ देना। एकदम पर्सन कितने से � अरे ऐतिका बीजेजी महिला देखा सु यो एमसीसी बारे में और उस सहायता बारे में ऐतिको विशद रूप में व्याख्या वास हर एक प्रावधान प्रावधान को रामेश्वर खनाल खनाल दे दे दो ही वर्ष आगे जाती आर्टिकल लिखनु अस्ति बाकर भी ने अंतर्वार्ता लाम और अंतर्वार्ता ऐर देते महिले अगी महिले के ना खेरी देवनाथ पांडे को करा करें ने तेस्ते एक से एक विद्वान हरले लिखनु वास तेस्मा मर एक एक ओड़ा प्रावधान को � 
फिर उदाहरण जो नेपाल का एक जाना पूर्व प्रधानमंत्री भाई सके मानसे लाई और को प्रधानमंत्री भाई सके मानसे ले कई समय आगरी आई रही ना डेढ़ वर्ष आगरी डेढ़ वर्ष आगरी बन्से है ना ये हम सिस्टी तो पारित करने पर सनी बन्ना एक जाना प्रधानमंत्री भाई सके मानसे ले और को प्रधानमंत्री एमसी पारित करने पर सिर्फ पढ़ते ना ये जो लगता है जो केपीओली पटी लाया होने आज लगता है जो सर वादे वाले ऐसो बनाओ ऐस तो राजनीति की जल्ला बाय ना सर एमसीसी को पक्ष में दिन सकीने सभी तरक दी सकिए का चल इसको विपक्ष में दिन पर नहीं सभी तरक आरु दी सके का चल मलाई ती तरक आरु में कुने रुचि मलाई मलाबन यो तमसुक जो सही एमसीसी को यो दूसरा ही इच्छा बनने तबाई ठान नोंचा कुने पुने चीज अब तो एब्सोल्युटली दोस नवाई को होना मौत ये उड़ा चीज मानेगा बीपी को अलग को छेला हूँ बीपी लेके अंदर सत्य बहु आयमी खुदों रस हो बना बन्दो नेल्सन मन्ना लाले कसई को मन एकाधिकार सत्य माती हुदे ही � तो स्वीकार करने वाले यो चे यो वंदा रामरो ब्यूटीफुल दस्तावेज कहीं भी नहीं उनसे करने बॉस मार करते तर यो दस्तावेज नेपाल को हित मास की चाहिए होना नेपाल को हित मास है सापेक्षमा एमसीसी नेपाल को पक्षमा से अलाउ पे करूं एमसीसी ले उड़ा लेवरेज हमरो निर्माण करते तो लेवरेज और थूपरे सहायता चीन को सहा� Yes, I am very proud of you. I am very proud of you. Yes, I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. What do you think about this? I don't think I'm going to talk about this. I don't think I'm going to talk about this. 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 कोशिला ये कह रहे अपमानित करने बनाया नहीं कि एक जाना प्रधानमंत्री भाई सेक्या मान चले और को प्रधानमंत्री भाई सेक्या मान चला जवाब देना कि एमसीजी पास करने पर सुना तो मैं किन ओली को पक्ष में लागन हुआ बनर जवाब देने तो मानसिक ताले का तकिये उस झंझट बाव हम ही तो चश्मा लाई रहे हों मुक्का चश्मा जेक है ना कि चीनिया चश्मा लाऊंगे कि भारतीय चश्मा लाऊंगे कि अमेरिकी चश्मा लाऊंगे अन्य एमसी जेहरे जो फर्क फर्क पढ़ी नहीं चंद तेरे लेख आप पढ़े बंदे उठे पढ़ी नहीं तो मत रहे ना मिनी जी फिर यार को आँखा ले रील हो डिजिटाइज के ऊ चीज होगा मानी भी आँखा को मन में बनने हो इंटरप्रिटेशन सो पीपल रीड विदर मैं बिर्स एनवाईयू को टॉप स्टूडेंट हो बताया था ना तो क्या बात सही बात माला है बंदे से कि जैसे रूपा उबिन वाला अभी प्रेरित कर चुका हूँ नेता गिरी करता करता देरी मान चले सही नेपाल में पढ़े लिखे को नेता आर्पण ही उनसा हमने पीर सिंह से कहते हैं मीने ने लेते गए दिन वो बंदे थे उस टाइम ठटा कर रहा है � समस्या आली के तो समझौता हम अपन चल समस्या दो ये समझौता दो सरायत तो चाहिए नहीं ड्राफ्ट है इन तो तो तबेल कसरी जिम्माली नहीं कई चीज़ जिम्मे ये बंदा रामरो बनाने सकें देवी सकें ना तो बंदा के सकें ने थे वन मरी बन्ने सकते नहीं थे बन्नू होते नहीं थे बन्नू गलती होते मेरे ज्ञान को सीमा हम रीज़त बड़ा होने काम कर सा मैंने खाली ऐसी मतलब बांग्लादेश में एमसीसी था बांग्लादेश में चीन को बनी बीआरआई था हमें बांग्लादेश में नहीं ना बनने श्रीलंका में एमसीसी गया बीआरआई को प्रोजेक्ट को पैसा देने ना सके रा हम इन छोटा बंदर का उन्हें से वर्ष चीन ला दिया सा बिल्कुल बाटो मांगने को इज्जत होना चाहिए किसे नवनुस बीजे जी के ना कि तुम्हें यो कसन यो यो भाष्य नहीं कसन ना कि ऐसे ही रहूँ ना अमेरिका ले किन दीरा से तो बंदा कि अमेरिका ले नदी का ना स्कैनिवेया को उन्हीं बंदा धेरे कमजोर अर्थतंत्र आई थिंक यो सब में फिरता यो फिरता नहीं चाहिए भाष्य गलत हो आई थिं 
यो भूभाग बाट हिमालय को भूभाग बाट प्राप्त ज्ञान संसार भरी फैलिए को सही ना तेरी मां तेरे तो हुदे हो कुने युग में कुने देश ले कुने देश ले दियो कुने युग में कुने देश ले कुने देश ले दियो सितंबर एक हरमा ट्विन टावर में आक्रमण भाई बसी अमेरिकी ले सब ना छुलो सोरो मन थाले अमेरिका विद्वान हर ले बन थाले त्यान कुनी पनी संधि समझौता गवर्नी बिती गई दूसरे जमात जन मिंचन हमले चौथो कार्यक्रम में तो पाइके सब दूर आऊँ सो ये उड़ा ले बंसा ये ले अब देश को काय पलट उन्नत है ना आर को ले बंसा अब देश ही खत्म होने सा बने रहा यो साइन गवर्नी नो नी गवर्नी बिती के विवाद उठनी यो कस्टो किसी में कोई डीएन और को तेरे खोजे को पैसे और को कमल लगाने पाएं चंद मैंने जलाशय युक्त आज ना आरु बनाने सही मिले जैसे जलाशय युक्त आज ना बनाने के लिए प्रयोग करने से क्या ला बीआरआई का लगी हमने नौ डा आज ना आरु प्रस्तुत करें तीन नौ डा आज ना केरे चीन को सहायता लेने के लिए प्रयोग करने से ऐसे का लाई कोशिक और को जेले सिद्ध होन्सा नेपाल को हित मा काम करो हमरा सवाई साथी औरो मित्र औरो छीमे की औरो लाई हमरो स्वास्थ्य लाई प्रयोग करो इसको जवाब दिया नेपाल ने कुनी परी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता गवर्नी बिती गई ये उड़ा के नहीं के उठी आलसा उन तब बिगत में हमरा के तीता अनुभव अर्पण इंसान तीन को प्रस्तुभूमि में हो कि अब आगे डी उनका सायद ही हो करे हमने चौथो एपिसोड में चर्चा करी महिला बंदा अली का दिन में वाला फिर के ना और को पार्टी को मानचित्र दिखाए बन्नो वाला की बिजेजी तो ये थी तो महिला बन्नो बर्थडे अन्य है ना चुनाव पर चीजें चुनाव मामला गायब हो पड़े चुनाव पर चीजें पास करने मिल जाए चुनाव ऐसे पास करने मिल जाए ना देखें ऐसे भी भरना पाया ला निरपेक्ष रूप में भरो ना यो समझौता ठीक से सही ना सही ना वने इसको विपक्ष में मतदान करो ठीक से वने सुपक्ष में मतदान करो यानी रचाई तबाइले � ठीक सही नहीं हो चुनाव पची कसरी ठीक होना है प्रचंड जीते ही बनने होना है ना चुनाव पची पास करो ये जो वाली जी ले ठीक से बनने हो संसद में दर्दा करने हो ऑयले के नगेस गठबंधन ले इसके बारे में किन नवंदा से मुंबई दिन बनने वाले तीसरी नगी जोलों में हम वाले मुख्य चिमिवारी पहला सरकार को बनी बनने वाले अंतिम बात है मौम वाले फेयर्स हैं क्यों जो ना कि आई थिंक आई ये व्हाट ही सेइंग सरकार को गठबंधन में बसे ना एमसीसी वाले दूसरा धारणा रखना पाएंगे ये उन्हें धारणा होना सरकार में बस मिले गठ यो एमसीसी को बीच में दूसरा धारणा रखना पाऊं सब नहीं ओली जिले जेक और नुबाचा तो ये लाइ क्या ठीक सा कि सही ना मायले बन सकते ना बन है ये वाला चीज़ हमने क्लियर कर चुका है ये समझो उतार आज ठीक सही ना मनी ये चुनाव पोजी का सर ठीक होना मुन्ना जाते हैं ओके चुनाव पोजी ठीक होने वाले आज ठीक सा ओ ये इसको कि ब्याज वोट जाए क्या हो चुनाव पोजी ये पचास मिलियन के पांच मिलियन वोट छह बिगत दिखे रिकॉर्ड्स नहीं हैं ना तो इसको परंपरा अब तोड़ी नहीं पड़ता है ना मैंने ऐसे ही बोला बीजेपी अलग है तो मैंने तुम्हारा और कुछ तेरे लिए जानता नहीं है कि ना तू से सब वाला महत्वपूर्ण अंश हो जाता है आज नेपाल को राजनीति जांग उपयास तो राजनीति में नेपाली कांग्रेस पार्टी ये दो इटा पार्टी का नेता आ रहे सामान्य कुरा बंदा गंभीरता पूर्वक सोचने भाई ने वने एमसीसी मतलब है ना तेरे और कुछ नहीं बिहोर्स हैं हमें ये सर्वोच्च दाल को पता नहीं आज इसको मतलब है ना और थुपरे कुछ नहीं बिहोर्स नहीं देश में तो सेली मेरो आइले पुनी आग्रह तब में कोई कार्य करो तब में संबाद धार लाई रोकने सकने ना नेता है ना सड़क में क्या बंसा बनी मात्रे ना हमी तो लीडर हूँ लेड है ना बनूं देन गाड़ी से बंसा और उत्तरे नेता आर को तो हिस्सेत में हो रहा जो नहिस्सेत आज दिनों सर्वाधिक बारे के पिछड़ा मौली कुछ वहाँ लाइफ में हिस्सेत अंसार को राजनीति ले रहे हैं ना पोस्ट
यो एमसीसी समझौता को पक्ष विपक्ष में विभक्तता के वा मनोवैज्ञानिक विषय हो इस डिविजन मोर इमोशनल और पोलिटिकल रैदर दैन रैशनल वन रैशनल होने इमोशनल हो अथवा टैक्टिकल हो टैक्टिकल देखिए टैक्टिकल मूर्खतापूर्ण देखी रहूँ मैं कि टैक्टिकल भाई तो आपको भी उन्नति का लगी उपयोगी होने हो मूर्खतापूर्ण है चलाकी इसमें चलाकी करना खोजा मानी ने झन गहरो ठाकुर फसाई रहें ओके ये समझौता भोलि को दिन में भारत ने हमें दिवनी करने चीन ने दिवने जल्ले देने रूस ने देने अनुदान दिने हम को अभी हमें जल्द ठेका लाए भी होने तेरी दिने अस बापत में हमी ढंग साथ काम कर पाँच कि नलिने भारत को अमेरिका से नलिने चीन को लिने भी होने चीन को लिने अमेरिका नलिने भी होने इस भि रह प्रावधान को पक्ष और विपक्ष में बाहर सर्वोत्कृष्ट बहस संवाद रई झगड़ा भैस हुए मैं जान चाहिए ये मैं मैं मेरे पोइ यही कचास अरब रुपया अमेरिका से चीन बड़ आने यही काम होने होने लिने कि नलिने लिने यही पैसा था कि आज को दिन में झिकी दिन एमसीसी अर्क कहीं लगने यही काम का लगी चीन ने हमी पचास अरब दिने कि नलिने लिने हो चीन को भाई नलिने हो यही शर्त में यही शर्त में ठैक्क झिक्न एमसीसी अमेरिका झिकने चीन ने सीग्नेचर करने पचास करोड़ डलर लिने अमेरिका भमसी अर्क ठाव लगाऊ भ बिरालो कालो हो कि सेतो हो तेले फरक पार्दे बिरालो ने मूसा मर् कि मैं तेल फरक पार्ष डेंगा फिंग एकदम एकदम महिला हेन विजयजी ये बेर तब से कुरा करें एटा चाहे मैं थप भू कि मैं आज संक्षेप में राम ज्ञान एमसीसी को विपक्ष में निके ठूल मत है नेपाल मैं इसी तब कुछ मैं गाली करने को लम निके लमो हो तर आज मैं के बोल रहा भोलि के पास कराँचु भाई भाग पांच वर्ष पाड़ी दस वर्ष पाड़ी मिनेर जाल भाई मानी पांच वर्ष अगड़ी दस वर्ष अगड़ी ठीक बोला भाई कुछ बाकी रहने कि तो हेरा मैं आज हेन एमसीसी को पक्ष में वकालत करने रामेश्वर खनाल देखि लिया देवेन्द्रराज पांडे देखि लिया बाबूराम भट्टाई देखि लिया ये सब मं को देशभक्ति में प्रश्न करने युवराज खती बड़ा रामशरण महत देशभक्ति में प्रश्न एवटा तो सीमा हम राजनीति तब कर प्रोजेक्ट लेश को लगी पचास करोड़ डलर भाई ठूल रकम होना तर ते को निति अर्क नेपाली को देशभक्ति में हमें संकल्प कर लाइन हेन क्या रामशरण महत बाबूराम भट्टाई युवराज खतीवड़ा ये सब दुटा सामज से नचिने मानी हु आर्थिक विवास नजाने मानी हु रामेश्वर खनाल देवेन्द्रराज पांडे नजाने मानी इनको देशभक्ति में प्रश्न कर सवाल को फैसला पांच वर्ष पच्चीस होगा जसरी अरुण थ्री में हमें वर्ल्ड बैंक एड रिजेक्ट करता के गति भाई चीज आज आसम बासन आसम अरुण परियोजना बना कुछ दिन जवाब दून पर्दन हो रोक्ने मानी दुई हजार एक बावन्न त्रिपन्न साल पाड़ी आज अठहत्तर साल में अब तब दुटा मत प्रश्न बाकी हम टाइम जाना संयोग बस कस्तो भमेरिका में पढ़े मं हो यो अस्ति अमेरिकी के साग विदेश मंत्री के उपविदेश मंत्री तेल के कस डान लू को डान लू को वहाँ चाहिए लड़ई नेपाली नेता फोन कर साग विदेश मंत्री जो भाषा शैली प्रयोग समाचार आया कि उचित हो ये जन स्तर में के प्रभाव पर्ला विजयजी मो लम में लगे डान लू ले सुनिया छेन अभी इसो भाला कसले भैया दो बापत में लाइन लगे पक्ष और विपक्ष में वकालत कर तैयार छे कल सुनो शेरवादेववा को शेरवादेववाला फोन करे शेरवादेववाला इसो भन्न भाई भन्न भाषे केपी शर्मा ओली ने भन्न भाषे कल भाग आर उ भाई डान लू ने मैं ये भाया होने अति मत हो दुवटा मानस मैं यो तो मैं हेर द लैंग्वेज वॉज टफ टफ तो पक्का हो तर जो तीन टाइम नाम लिने वो तो नाम मेरे टफ लैंग्वेज बाहर जो चर्चा में आसन तेई लैंग्वेज थे कि थे भाई कुछ तो कसले उ भेरिफाई कर भन्न टफ पक्का थे अनुमान कर सकता मैं तर ये जो विजयजी मैं ये में धेरे डिटेल में जान मैं एटा कहरा तब भू भे अस्त को दिन तब जो इस तब नभाग्न न 
उसले दियो भन्ने मा उसले त्यो यदि त्यो सैली थिएन भने कुरा सिद्धि हाल्यो तर यो चाहिँ नेपाली जनताको तर्फबाट अमेरिकी सरकारलाई रेजिस्टर हुनै पर्छ कि यदि त्यो भाषा ठीक थिएन भने यो त लुलाई त थाहा छैन कस्तो भाषा थियो भनेर तपाईले बिजे जी म यहाँ तपाईसँग बसेर नि लुले यसो बनाएबे चाहिँ ठीक भो यसो बनाएबे चाहिँ गोलमाले गरे भन्ने बस किन गर्ने मैले के रे कन्जेक्चर गर्दै यसो बनाए थिए कि यसो बनाए थिए यसो बनाएबे यो थियो यसो बनाए यसो यो बस गर्दैन म यो यति व्यापक चर्चामा आएको छ कि हामी यो विषयबाट भाग्न पनि सक्दैनौ आम आम जनताले त त्यो भनिरहेछ नि भएर मैले तपाईहरु के थाहा सडकमा सामान्य जनताको भावना पनि सही होस् या गलत होस् त्यसलाई त नोट मात्र लिनु पर्छ बुझे विजय जी त तपाई र मैले यसमा थपेर के थपिन्छ लुलाई गाली गर्ने सत्य शराब गर्नेको लाम पनि लामै छ हैन उनले यति भनेन यी नेताले गिजोले भन्ने मान्छेको पनि लाम लामै छ यसलाई म तपाईलाई म तपाईलाई यसलाई क्वाइनलाई पल्टाएर दिन्छु फेरि अनिल गिरीको ट्विटमा जानु पर्छ यहाँ कहिले जयशंकर जीले कहिले याङसी जीले अब अहिले लु जीले सबैले चक्कै दिनी राख्नु पर्ने हैसियत हामी कस्ता हो बुझे विजय जी तर म तपाईलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु एउटा ऐतिहासिक घटनाको कुरा भन्छु हामीले दुई हजार त्रिपन्न सालमा महाकाली सन्धि पारित गऱ्यौँ आज पच्चिस छब्बिस वर्ष बित्यो महाकाली सन्धि झन्डै छ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपाल र भारतका बिचमा त्यो सम्झौता भइसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री असाध्य आदरणीय श्रद्धे नेता तपाईँले पनि असाध्य सम्मान गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एउटा अन्तर्वार्ता सोधियो कसलाई श्रेय दिनुहुन्छ भने त्यहाँ श्रेय लिनेहरूको पनि लाइन निकै चर्कै थियो उहाँले भन्नु शेरबहादुर 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 भनेर अनि यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दाखेरि पचास वर्ष पनि हुँदैन पचास वर्ष पनि हुँदैन भन्नुभयो आजसम्म हामीले छ हजार मेगावाट छ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ खासै काम गरिरहेको छैन तर राजनीति के हो त्यतिखेरको सग्लो एमाले फुटेर एमाले र माले भयो एमाले र माले फुटेको दिन वामदेव गौतमजीको इन्टरभ्यू गर्ने सोनाम धन्य म अगाडि नै छु तपाईँको अब त्यस पछाडि केही साथीहरू टिङ्करसम्म दौडेर जानुभयो त्यो उहाँहरूको पनि गर्ने सुनाम धन्य मै छु धन्य अब उहाँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कुन पार्टी हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन मैले नेपालको राजनीति चाहिँ त्यसरी तरङ्गित हुने अर्को म तपाईँलाई उदाहरण हुन्छु सर्वादेवा प्रधानमन्त्री भएर हटेपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र प्रधानमन्त्री हुनुभयो र तपाईँलाई विषयान्तर नगरिकन कोरमा टाउकोमा दिइरहो नि चाहिँ किन बुझे तर यसमा हुन्छ एउटा अर्को उदाहरण दिनुपर्छ नेपाली जनताले हामीले सुसूचित पनि गर्नुपर्छ नि विजयजी आइके गुजराल डे बोलाएर सर्वादेवा जानुभयो आइके गुजराल चाहिँ उहाँको भेटघाटमा म पनि भएँ आइके गुजरालले के भन्नु भन्दाखेरि के हुनुहुन्थ्यो शेरबहादेवा त्यो बेला पूर्व प्रधानमन्त्री ए पूर्व प्रधान प्रधानमन्त्रीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री गइसक्नु जानु भएको थियो आइके गुजरालसँग भेट्दाखेरि अनि लोअर शारदाको पहिली पानी कति प्रयोग हुन्थ्यो महाकाली सन्धिमा प्रि कन्सेप्टिभ युजमा लोअर शार शारदाकोलाई भारतले पहिले कि प्रयोग गरेको थियो भने काउन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर अनि त्यो डिटेल बस्नु थाल्यो आइके गुजरालले के भन्नु भन्दाखेरि त्यो सचिवलाई सचिवलाई जलसो सचिव सचिव पनि बसिरहेको थियो पचास वर्षदेखि पाकिस्तानसँग लडाइँ बाहेक केही गरेन पचास वर्षदेखि नेपालसँग केही नगरिकन हल्ला बाहेक केही गरेन हामी अब अब पनि यही गरेर बस्ने अनि सोध्नु हो आई गुजरातले ए नेपालको जलस्रोत मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ होइन कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि झ त्यही पन्ध्र बिस दिनमा आउनुहुन्थ्यो त्यो बेला यो कुरा ल्याउनुहोस् यो कुरा सक्ने हो भने तर त्यो कुरा आज छब्बिस वर्ष बित्दाखेरि पनि अहिले पनि सक्या छैन लोअर शारदाको के अरे कन्सेप्टिभ युज प्रि कन्सेप्टिभ युज के भने हाम्रो राजनीति यसरी जकडिएको छ न विकास गर्छौँ न केही गर्छौँ हरेक सहायतालाई यसरी गिजोल छौँ अनि न देशको हित गर्छौँ अनि खाली एक अर्कालाई बिगार्छौँ पार्टीको राजनीति ब छताछुल्ल बनाउँछौँ फुटाउँछौँ पार्टी भत्काउँछौँ सरकार अनि एउटाले अर्कोलाई गाली गर्छ यो देश विरोधी हो देशद्रोही हो यो हो भने त्यही राजनीति गर्ने एमसीसी पनि त्योभन्दा बाहिर कहीँ छैन त्यत्तिमै छ त्यही राजनीति हामी बोक्या बोकै छौँ हामी त्यही खालका नेता छौँ सप्रिया छैनौँ सुध्रिया छैनौँ त्यो शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्यो हामीले त्यो चाहिँ मैले बढी बढी कुरा महत्त्वपूर्ण देखा छु अब आगामी दिनहरूमा यो एमसीसी कसरी अगाडि बढ्ला यो समाधानको उपाय तपाईँको के छ मनमा सङ्क्षेपमा एमसीसीमा धेरै ठुलो ध्रुवीकरणबाट समाधान खोजिनुहुन्न मैले अघि नै भने आज तेस्रोपल्ट यो संवादमा भन्दैछु कि शेरबहादेउबा नेपाली कांग्रेस नेता देशको प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी नेता दे हेव टू राइज अप टू द च्यालेन्ज एन्ड फाइन्ड अ रेजोल्युसन फर फर दिस नेसन देशलाई सँगै मिलेर बाटो खोजी गर्नुपर्छ उहाँहरूले खैर यो आगामी दिनहरूमा थाहा होला आजको निम्ति चाहिँ धन्यवाद सर
धन्यवाद विजय जी थैंक यू थैंक यू मंगलम पाइप्स प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार मंगलम पाइप्स प्रेजेंट्स प्राइम टाइम विद विजय कुमार मंगलम पाइप्स ढुक्का जिंदगी भर इन एसोसिएशन विद हुआसिन सीमेंट हुआसिन सीमेंट शताब्दियों देखी को पहचान गुणस्तर को नेबिको बिस्किट्स नेबिको हेल्दी फूड हेल्दी मूड since 1964 dish home fiber net exclusively marketed by formula plus creative and ads media we leave your mark